。当考古队员打开石门的那一刹那，墓中的景象让在场的所有人都惊掉了下巴。首先映入眼帘的是一具红色凤冠。进入墓室，考古队员险些被这些闪闪发光的金银财宝闪瞎了眼。更让他们惊讶的是，这件金盒，只见它的上面竟然雕刻着一条团龙。接下来出土的一件高脚杯，更是让专家。惊诧不已，这不就是我平时喝红酒时用的红酒杯吗？难道一千多年前的古人就已经用高脚杯喝红酒了吗？使用红色凤冠团龙金盒出土超高规格陪葬品，墓主人究竟是谁？打开墓主人的棺椁，棺内赫然躺着一具浑身发黑的女尸。通过 X 光射线对女尸进行全身扫描，工作人员竟然在墓主人的胸部发现了大量无规则的斑点。检测结果出来以后，专家怒斥道：“简直是禽兽不如！”墓主人生前就。究竟遭遇了什么，竟让专家如此气愤？保持你的好奇心，双击点赞加个关注。本期视频为大家揭秘契丹女尸之谜。二零零三年，内蒙古通辽市土尔齐山采石矿，随着几声爆破声响起，一片奇异的石壁突然显现出来。这一看就不是天然形成的，因为整块石壁有明显人工开凿过的痕迹。难道石壁的后面是一座古墓？内蒙古文物考古研究所文学立即派考古队赶到了施工现场。拥有二十多年考古经验的专家坚信，石壁的后面一定有不寻常的东西。经过一个月的清理。突然，一条甬道显露出来，在它的尽头，一块巨大的石门死死地挡住了考古队员挖掘的脚步。当专家想要一探究竟时，甬道墙壁上出现了一些奇怪的符号。发掘工作还没开始，这里就已经发出了一种诡异的气息。这时，专家还没有意识到这座巨大石门背后的秘密，将是他二十年考古生涯中终身难忘的经历。通过墓葬行政已经初步。判断他是一个辽代的墓葬。此时，大漠周围一些迷信的村民开始燃放起了鞭炮，一切准备就绪。考古队员决定打开这道石门。巨大的石门轰然倒下，然而石门的背后却没有出现专家预期的墓穴洞口，一道墓门又挡在了大家面前。同时，还有一米多高的泥沙淤泥堆积在那里。经过三个小时的清理，墓门终于完全的暴露了出来。墓门被一把锈蚀的铜锁紧锁着，经验丰富的考古队员担心墓门后藏有机关，他们。需要小心探查，以防万一。就在这时，墓门下出现的东西引起了他们的注意。原来这是两个铜铃铛，显然这些是墓主人的随葬品。专家心里不免有些担心。最担心的墓葬早期被盗，因为辽墓呢，嗯，在历史上有几次大规模的被盗掘的现象。所以很担心能有完整的墓葬存在。这座大墓是否被盗掘过呢？此时，在发掘现场发现的神秘符号被送到了北京。古文字专家一眼就认出，这些符咒是已经消失了七百多年的文字。它属于中国历史上一个古老的民族——契丹。古墓处于契丹人当年的疆域内，那么这扇墓门背后的秘密就属于一个一千多年前的契丹人。此时，考古队员已经查明，墓门的后面并没有机关。考古队员已经迫不及待想要打开墓门进入墓室了。专家用手电筒照向洞内，仔细的搜寻着。就在这时，他看到了一个红色的棺椁，摆放在了古墓的正中央。专家此时再也掩盖不住内心的兴奋，专家悬着的心终于放下。为了确认刚才看到的场景是真实的，他再一次看向了墓室。只见棺椁上有一只华丽的金色凤凰，一个鲜红的一个棺椁在那立着。头大半头还埋着他，那这样的采光我没有见过，高兴啊！我当时就离开这个现场，走到了那个采石矿放炮的那个石窝子里边。一个人在那静一会儿。专家极力地控制自己激动的心情。他知道，在等级制度森严的古代，凤凰的图案是不能随便使用的，因为这是皇室女性的标志。难道这个古墓里埋葬的是一位皇后或者是公主吗？根据史书记载，契丹王朝一共延续了三百年，前后共有九位皇后，十六位公主。凤冠中的会是他们中间的那一位呢？现在专家急切地想要在墓中寻找一件重要的东西。辽代墓葬嘛，以前以往挖了好多，嗯，出了好多墓志，我就想着这个墓葬可能也有墓志，所以呢，发掘的时候呢，就安排大家呢
格外小心，要注意，应该是在甬道部分出。经过一个月的辛苦挖掘，考古队终于可以安心的进入墓室清理随葬品。当墓中的泥沙被一层层剥离之后，墓主人的随葬品终于显露了出来。这些都是令人吃惊的宝贝。就在这时，一件文物的出土立刻轰动整个挖掘现场。漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，完完整整的。快快收起来，快收起来，收起来，收起来，抓起来，抓起来，抓起来。<笑>这是一件纯黄金打造的马鞍，马鞍上又一次出现了凤凰。接下来的发现更是令专家惊讶不已，这件盒子的上面竟然用纯金子雕刻着一条团龙，红色凤冠，纯金凤凰马鞍，团龙图案的金盒。这些文物再一次暗示，这座辽代契丹大墓的墓主人极有可能是一位皇后或者公主。然而事实果真如此吗？专家一边清理文物，一边环顾四周。这时，他感觉这个墓穴建造得很寒酸，与皇家的随葬品比起来，显得非常不协调。这是一间正方形的墓室，长宽还不足四米，高顶多也就三米。墓室的墙壁更是用粗糙的大石块堆砌而成。这般简陋的墓穴，实在不像是一个皇族显贵的归宿。这时，考古队员在墓室的地上发现了一块块残缺的壁画，他们判断这应该是从墓墙上脱落下来的。但让人奇怪的是。墙上坍塌下来的壁画，为什么面是朝上的呢？本意它就是，嗯，修造壁画那个墓葬完了以后呢，把白灰抹上去，白灰还没有干，它的壁画画上去了，画上去还没等干，就把墓就下葬了。那么一进水，把这个基础一泡软，壁画再一鼓，往外边这样的一鼓啊，贴在墙上一鼓，中间空了，底下再一松，它就这样滑下来。墙壁的壁画大部分都是这样这样滑落的，所以它的人物面朝上。如果真像专家分析的那样，这个迹象再一次表明，墓主人是在仓促中下葬。小小的墓室越发的疑云重重。但更让人奇怪的是，直到现在还都没有见到墓志铭的影子。专家只好把希望寄托在甬道墙壁上特殊符号上面。嗯，我我拿到的这个照片和这个墨本人来看呢，因为。他这个几乎是没有一个字是完整的，就是一个现在识别不出一个。呃，哪怕一个单词了，也识别不出来。即使是中国最权威的契丹文字专家，也束手无策了。时间又过去了一个多月，墓室里的文物已经被考古队员清理得一干二净，除了棺椁，所有的随葬品都被清理了出去。可是考古队员还是没有找到墓志铭。专家最终确认，这是一座没有墓志铭的契丹古墓。要想揭开墓主人的身份之谜，考古队员只能将希望寄托在红色凤冠中。由于发掘。现场不具备开关条件，棺椁将被密封，运往内蒙古文物考古研究所。墓主人的身份之谜和古墓中的种种谜团能否被破解？此时，棺椁被送到了一间恒温恒湿的实验室里，人们即将开启这具尘封了一千多年的凤棺。一个没有墓志铭的契丹女人正沉睡在里面。在以往发现的契丹人墓中，只要有点身份的人，绝大多数都有墓志铭。可这个契丹人的随葬品非常精美，身。身份异常的高贵，却没有墓志铭，而且墓穴寒酸简陋，墓室里还到处遗留着仓促下葬的痕迹。专家有了一种不祥的预感，这位契丹人的死亡有可能不正常。那么，在一千年前发生的一切，是不是能从凤冠中寻找到最终的答案呢？当专家将红色凤冠打开的那一刹那，发现凤冠里竟然还有一个内棺。内棺上依然有一只金色的凤凰。更让专家惊讶的是，在凤凰的中间，竟然还有一条金灿灿的团龙。这在中国考古史上还是首次发现龙和凤相遇的图案。墓主人的身份非同小可。此时，考古队员已经迫不及待地将内棺棺盖打开了。打开内棺，一千多年前的神秘女子终于出现在大家面前。此时的专家并没有贸然地掀开墓主人的面纱。专家心里明白，有身份的。契丹人在此后身上会藏有许多的随葬品，然而这些随葬品的位置和数量怎么才能探查清楚呢？为了能更快地摸清墓主身上的随葬品，专家决定用医用 X 光机对契丹女尸进行全身扫描，扫描从死者的头部开始。这时，一些深深浅浅的阴影逐渐出现了，这些阴影有三四厘米宽，但在场的专家并不知道它是什么东西。土耳其山发现契丹古墓，很快就引起了。社会的广泛关注。
。此时 ，X 光机又移向了女士的胸部，人们看到墓主人上身的骨头竟然完整保存了下来。从人体骨骼来讲，是很健康的一个人。骨质的密度来看，我们生前的营养是很好的。我们现在从最终表面现在看啊，初步断定她是一个很年轻的女性。但是年轻到什么程度呢？具体十几岁，我们现在也不敢下这个定义。扫描还在进行，这时屏幕上出现了一个轮廓清晰的东西。果然，契丹女士的身上藏着许多的随葬品，这些都是契丹人的珠宝首饰。正当人们还沉浸在喜悦中时，契丹女士的胸部突然出现了许多无规则的斑点。这些斑点是否跟墓主人的死因有关呢？还有墓主人头部的阴影又是什么呢？此时，考古队员决定从契丹女士的头部开始剥离。由于棺椁中的空间太狭小，剥离工作难以进行。专家决定大开棺椁的四面板壁，墓主人终于完全的暴露在人们的面前。提取随葬品的工作即将开始。当夜幕降临的时候，这个一千多年的契丹女人在人们的期待中露出了真容。X 光显示墓主人头部的阴影也现出了真身。原来这是一个用黄金打造的头箍，头箍的上面又出现了凤凰的图案。很显然，这不是一般身份能拥有的随葬品。然而，让专家感到诧异的是，墓主人的。头骨为什么是黑色？他生前该不会是被人毒死的吧？和下半身比较，死者的上身却保存得相当完好。难道有什么东西防止了上身的腐烂？专家想到了那些神秘的斑点，他们正是集中在这个位置。来不及思索，人们又在死者的腿部发现了几个圆球状的东西。除去泥土，原来这是几枚溜进了铜铃铛。随后，专家们又看到了一根鞭子，这究竟是一根什么鞭子？墓主人为何特意将它带在身边呢？难道这位契丹女子生前有什么特殊的癖好？难道墓主人不是皇族？墓主人的腿部的这个神鞭，哎，墓主人腿膝部拴的这个小铜铃铛，哎，这些呢都和这个五岳啊、驱鬼啊、祈福啊这些都有关系。另外还出土了两两具这个银号角。专家认为，这些随葬品和契丹人信奉的一种萨满的神秘宗教有关，而且萨满巫师通常是由女性担当。专家认为，契丹女师很可能是一位萨满巫师。墓主人真的会是一位萨满巫师吗？如果是这样的话，棺椁上的金凤、金龙又该怎么解释呢？在中原地区，自古以来，他那个皇室家族。可能用五个凤，而且几条龙、几只凤，它都有有特别这个等级森严的这个规定。契丹人的呃辽代的时候，好多做法吧，它跟汉族是一样的。比如他的藏族，契丹人的藏族大部分人学的中原。专家的分析来源于一个重要的证据：上世纪九十年代，曾出土了一件银墨盒，银盒上就雕刻着一条金龙。从墓中找到的墓志铭上，考古队员得知这条金龙属于一个叫耶律禹之的契丹人，他曾辅佐过契丹第一位皇帝耶律阿保机，是位身份显赫的契丹宰相。耶律禹之自然可以享受金龙的待遇，但这条金龙证明他只是位宰相，因为金龙的脚上只有三只利爪。因为按照礼制，只有皇帝才能享有四爪或五爪的人。可见契丹王朝是一个等级森严的社会，在这样的环境中，龙和凤是绝不能随便使用的。但在古墓中，龙和凤却大量的出现。到底是什么人可以享受这样皇家待遇呢？这条金龙和耶律禹之的龙有着异曲同工之处，墓主人的身份会不会和他差不多呢？揭开契丹女尸身上的丝绸绣衣，专家抽出了一根女尸的骨头。让所有人没有想到的是，骨头的颜色竟然也是黑色。更让人感到吃惊的是，接下来从女尸身上抽出的每一根骨头，竟然也都是黑色。难道这个女人真的是被人毒死的？当专家将女尸身上的贴身衣物取出时，一些闪着银光的液体从里面流了出来。顺着这个领口打开以后，撑开，拿那个手电筒一照，里边是一层。实验室内的空气瞬间凝固，这些水银和那些神秘的斑点到底有什么关联？经过三个月的发掘，墓主人的身份依然不明，死因又越发的诡异蹊跷。然而，让专家更没有预料到的是，女子体内的水银竟然有那么多。看到如此多的水银，专家推测墓主人生前很可能是被人全身灌入水银而亡的。这种景象让人难以想象。
愤怒的专家怒斥道：“禽兽不如！”然而，事情的真相到底是怎样的呢？保持你的好奇心。由于本期视频有点长，一共分为两期，下期视频将为大家详细揭秘契丹女尸的身份之谜和死亡之谜。你对契丹女尸有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，咱们下期视频不见不散。